Fågelsång har ju alltid varit viktigt för människan genom alla tider. Och det är ett musikaliskt språk. Det har ju fascinerat tonsättare i många tider. The feeling I have when I think about birdsong is freedom. And I think that's what I am looking for as a composer also. To be able to express something musically that really means something in the freest possible manner. Jag upplevde att det var väldigt stark känsla av att ha fågelsång och fågelljud i en konsertlokal tillsammans med komponerad klassisk musik. Det var ju ett oerhört sammanträffande att den här fotografen bodde i, i grannbyn. Så att det, det fanns inget annat alternativ än att ringa och ta kontakt med Hans. Vilken kul människa! Som som kommer så nyskapande idéer och, 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 och är gränsöverskridande. Men att seriös musik, det tänker man ju så att den, den är på ett sätt. Men hon har ju vidgat de här gränserna och får in nya, ny, nya moment i sina konserter. Det är en väldigt intressant och komplex process för each projekt. Uh, there needs to be a beginning point. So in this case, it's actually the bird song and Hans's bird photos. Bird song is something complete in itself. It's, it's not, I, I refer to the birds as collaborators, but in fact, their work is done. <laughs> They're not listening to us. And so that was our greatest challenge as a group to find ways to interact with the birds in a way that made sense for each individual bird. Down. Det har alltid varit något som har fascinerat mig, just det här med vad är det som triggar igång två olika oftast då olika karaktärer eller olika uttryck som, som ställs mot varandra och som är som en kärnladdning att det ur det här så springer det fram ett helt universum. Cecilia vänder sig mot flygen och spelar in i flygen och man får en resonans och en, en akustik i själva piano eh, resonanslådan och sen ur det här så har vi tänkt att, att det växer fram fågelljud så att det är en del av själva berättelsen som jag har försökt att göra.